വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻക്രിമെന്റൽ അനാലിസിസ് ആണ് എന്താണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കണ്ടതല്ലേ വീഡിയോ ടൂല് സെക്ഷൻ ഇയിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ എന്തായിരുന്നു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ കാണാന്നുള്ളതാണ് ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട സമയത്ത് ഇൻക്രിമെന്റൽ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോ ഒരു മെഷീന് പുതിയത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നോക്കിയിട്ട് രാഷ്ട്രത്തിലാണോ ലാഭത്തിലാണോ എത്രത്തോളം ഓരോ വർഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടും അല്ലെ പക്ഷേ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന മെഷീന് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്ത് വർഷത്തോളം കാലാവധി ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പത്ത് വർഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഏഴ് വർഷമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പുതിയ മെഷീൻ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്നില്ലേ ഒന്നില്ലേ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റൽ അനാലിസിസ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കൊറോള ഉണ്ട് കൊറോള കൊറോള പയേ കൊറോള ഓക്കെ അല്ലെ ഈ പയേ കൊറോളയൊക്കെ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ മൈലേജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും കിട്ടോ കിട്ടൂലേ എന്നുള്ള പഠിച്ചോന്ന് അറിയാം ഓക്കെ അല്ലെ പുതിയ കൊറോള ഞാൻ അങ്ങ് വാങ്ങി ഇത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പുതിയ കൊറോള വാങ്ങി അതിന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ഉണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് എത്രയാണ് മൈലേജ് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് അതാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ അനാലിസിസ് എക്സ്ട്രാ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ അനാലിസിസ് എക്സ്ട്രാ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ യൂസ് ടു വെൻ കമ്പനി റീപ്ലേസ് ദൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് നിലവിലുള്ള അസെറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഫുള്ളി യൂസ്ഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റുമ്പോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഹിയർ ഓൺലി ദി ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വിച്ച് ആർ എഫിഷ്യന്റ് വൻ കീപ്പിംഗ് ദി ഓൾഡ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ദി ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഓഫ് ദി ന്യൂ അസെറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗിൽ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക പുതിയ മെഷീന്റെ എല്ലാ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും പ്ലസ് പഴയ മെഷീൻ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഇനി കിട്ടാവുമായിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഓടിയിരുന്നെങ്കിൽ പഴയ മെഷീനും എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ മെഷീൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓപ്പറേഷണൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കിട്ടും കിട്ടൂലേ അതിന്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടാക്സ് ഷീൽഡ് കിട്ടും കിട്ടൂലേ അതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടൂലേ അത് പോയില്ലേ അപ്പൊ അതിലേറെ എത്ര കിട്ടിയെന്നാണ് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതും കൂടി അതിൽ ചേർത്തിട്ട് അതിന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗിന് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ രാഹുൽ കോർപ്പറേഷൻ രാഹുലിന്റെ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ രാഹുൽ കോർപ്പറേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ വിത്ത് എ ന്യൂ മെഷീൻ നിലവിലുള്ള ഒരു മെഷീൻ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് രാഹുൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇഫ് ദ ന്യൂ മെഷീൻ ഈസ് പർച്ചേസ് പുതിയ മെഷീൻ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ തൊണ്ണൂറായിരം ഡോളേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും Clear on law. The existing machine had an expected useful life of 10 years when it was purchased. The level of the machine is not the same. That is the same time when we were in the past 10 years. But which is 7 years ago. That is the same time when we were in the past 10 years. What do you think about this? The three years ago, there is no other question. That is the same time when we were in the past 10 years. You can ask this question. No. The three years ago, there is no other question. ഇവരെ ഇത് ഓടും എന്നാ പറഞ്ഞത് ഏഴ് വർഷം മുന്നേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇനി ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൂടി ഓടുമായിരുന്നു അത് ഓടി തീർക്കാതെയാണ് പുതിയ മെഷീൻ നമ്മൾ വാങ്ങണത് അല്ലെ അപ്പോ ഇഫ് ദി ഓൾഡ് മെഷീൻ ഈസ് കപ്റ്റ് പഴയ മെഷീൻ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സോൾഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ്
tax rate for operating income operating income calculate cheyala tax rate 40% tax rate on capital gain 30% capital gain inde 30% operating income inde 40% idra vera vera operating income ennu parayidu vera capital gain vera capital gain endanu nammle ee saadhana dispose cheyu le dispose cheyumbo namaku avade labham aano nashtam aano nokkite namaku tax arakkande adanu capital gain nu uddheshikkunnathu okay alle company cost of capital 12% company cost of capital ayathu nanu okay alle analyze whether the replacement decision is economically beneficial or not ippo nammal replace cheyyundallo adu company ku benefit aano alleyo ennalu nammal analyze cheythu kandu pidichu kodukkanam idana or accountant inde pani cma karanda pani okay alle appo nammada kai kosu datas vandittund pudhiya machine അതിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്കായത് ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്പിയാണ് അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കോസ്റ്റ് ആയത് പതിനായിരമാണ് അതിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആയത് അയ്യായിരമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ ആയിരിക്കണം അല്ലെ പഴയ മെഷീനോ എൺപതിനായിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഒരു എൺപത്തയ്യായിരം റുപ്യ അന്ന് ആയിട്ടുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാണാൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ സാൽവേജ് വാല്യൂ രണ്ടായിരം ഏ പഴയ മെഷീന്റെ സാൽവേജ് വാല്യൂ രണ്ടായിരം രൂപ ഇവിടെ കൊസ്റ്റിൽ അഞ്ഞൂറല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം പറയണ് അത് അന്ന് പത്ത് വർഷം മുന്നേ ആ മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടായിരം ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞു ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടായിരം ഒന്നും കിട്ടൂല അഞ്ഞൂറേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ അഞ്ഞൂറ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ രണ്ടായിരത്തിന് അവിടെ നോ വാല്യൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ടായിരത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ സർവീസ് വാല്യൂ ഇവിടെ പതിനായിരം ആണ് പുതിയ മെഷീന് അതിപ്പോ പറയല്ലേ ഇനി കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോ അത് മാറ്റി പറഞ്ഞോളൂ സ്വാഭാവികം ഓക്കെ അല്ലെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ മെത്തേഡ് രണ്ടുപേര് എസ് എൽ എം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഴയ മെഷീന്റെ കാലാവധി പത്ത് വർഷമായിരുന്നു ഈ പുതിയ മെഷീന്റെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷമാണ് അഞ്ചു വർഷമേ ഓടുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പുതിയ മെഷീന്റെ എന്തുണ്ടാക്കണം ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് കമൻസ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്പോസൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഹെഡിങ് ഒന്നും കൊടുക്കൂല സാധാരണ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തി കൊണ്ടുപോലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഹെഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കമൻസ്മെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഡിസ്പോസൽ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ സാധാരണ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വർഷത്തിലുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടേ പുതിയ മെഷീൻ എത്ര വർഷമാണോ ഇവിടെ അത്ര വർഷം അഞ്ചു വർഷത്തിനാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അഞ്ചു വർഷം വേണ്ടി വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഇയർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫസ്റ്റ് വേണ്ട നെറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് അസെറ്റ് പഴയ അസെറ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ ഇൻക്രിമെന്റൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടാക്സ് ഷീൽഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടാക്സ് ഷീൽഡ് അല്ല അവിടെ ചോദിച്ചത് ഇൻക്രിമെന്റൽ പഴയത് ഇനി ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൂടി ഓടുമായിരുന്നു അത് ഓടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട് പുതിയത് ഓടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനേക്കാളും എത്ര എക്സ്ട്രാ ധീമിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം അവിടെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ പഴയതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ അനാലിസിസ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ ഈ മെഷീന്റെ തനിയെ അല്ല ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇൻക്രിമെന്റൽ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഓപ്പറേഷണൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷണൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അത് ക്വസ്റ്റ് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ദി സെയിൽ ഓഫ് ന്യൂ അസെറ്റ് പുതിയ അസെറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മള് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പുതിയ മെഷീൻ ഇല്ലേ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമല്ലോ എപ്പോ അവസാനം അഞ്ചാമത്തെ കൊല്ലം ആ കണക്കാണ് ആ പറഞ്ഞത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ഓൾഡ് അസെറ്റ് പഴയ അസെറ്റ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കുമല്ലോ എത്ര രൂപ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് ഡോളറോ ആ അത് എത്രയാണ് അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എത്ര അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വില ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിന്റെ നേരത്തെ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും
പഴയ അസ്തത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എത്രയാണ് അത് കമ്പയർ ചെയ്യണ്ടേ ആ വിലയേക്കാളും നഷ്ടത്തിലാണോ നമ്മൾ വിറ്റത് ആ വിലയേക്കാളും ലാഭത്തിലാണോ നമ്മൾ വിറ്റത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് അടക്കണം അതല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയും ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ അതിന്റെ വില എത്രയാ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന് എൺപത്തയ്യായിരം റുപ്യ വില ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഡിപ്രിസിയേഷൻ നോക്കണം അപ്പോ ഈ എൺപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ എത്ര വർഷത്തേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും അങ്ങനെ ഏഴ് വർഷം എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഓരോ വർഷം എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടുത്ത് ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഓരോ വർഷം എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് ചെയ്താൽ ഏഴ് വർഷത്തിന് അത് അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഡിപ്രസിയേഷന്റെ പേരിൽ എത്രയെന്ന് എൺപത്തയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ എൺപത്തയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് അമ്പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറ് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വിലയുള്ള സാധനമാണ് നിങ്ങൾ വെറും അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റത് ബുക്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള സാധനമാണ് വെറും അയ്യായിരം രൂപക്ക് നമ്മൾ വിറ്റത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര രൂപ നഷ്ടം ഈ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി അയ്യായിരം കുറച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നഷ്ടമാണ് അവിടെ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ പക്ഷെ നഷ്ടമായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടാക്സ് ഗെയിൻ ആണ് കിട്ടുക അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ എത്രയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിന് മുപ്പത് ശതമാനം ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോ ടാക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയും വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന അയ്യായിരം രൂപയും കൂടി പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അയ്മ്പത് രൂപയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരാ ഡിസ്പോസൽ വരാ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പോസൽ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അയ്മ്പത് വന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടാക്സ് ഷീൽഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടാക്സ് ഷീൽഡ് എത്രയാണ് എക്സ്ട്രാ വന്ന ടാക്സ് ഷീൽഡ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടാ ഓക്കെ എന്താണ് മായാത്ത് പുതിയ മെഷീൻ എത്രയാണ് വില ന്യൂ മെഷീൻ എത്രയാണ് വില നമുക്കിവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഡിപ്രിസിയേഷൻ എത്ര വരിക അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ചു ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ കിട്ടും പെർ ഇയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ വർഷം ഡിപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്യണം പഴയതാണെങ്കിലോ ഓൾഡ് നമുക്ക് എൺപത്തയ്യായിരത്തിന് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ഒരു വർഷം എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ മുപ്പത്തി മൂവായിരം ആണ് ഇവിടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എത്രയോ വന്നിട്ടുള്ളൂ എക്സ്ട്രാ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വന്നത് ഈ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തിൽ നിന്ന് ഈ എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറച്ച് വെക്കാ പോരെ എത്ര ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ ആ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ കാണണം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് അതാണ് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണെന്ത് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് അതാണ് എക്സ്ട്രാ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടാക്സ് ഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചു അപ്പൊ അതിനേക്കാളും എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അവിടെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഒരു സാധനം അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ എക്സ്ട്രാ എത്ര കിട്ടി ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് അപ്പോ ഇയർ വണ്ണില് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഉണ്ട് ഇയർ ടൂലും ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ ആ പഴയ മെഷീൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതേ ഡിപ്രിസിയേഷൻ തന്നെ അവിടെ ആ വർഷം വരും ഇയർ ത്രീയിലും ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് തന്നെയാണ് ആ പഴയ മെഷീനും ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞേ മൂന്ന് വർഷം ഒരേ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കുറയ്ക്കുന്ന
ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ മറ്റേന്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നവരെ നമ്മൾ ഇറങ്ങാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കും കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൻ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളൂ പിന്നെ ഇറങ്ങാറാക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അല്ലെ അടുത്തത് ഇൻക്രിമെന്റൽ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഓപ്പറേഷണൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന ഓപ്പറേഷണൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അത് ക്വസ്റ്റ്യൽ എടുത്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ വിൽ ഇൻക്രീസ് എക്സ്ട്രാ തൊണ്ണൂറായിരം പക്ഷെ അത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബിഫോർ ടാക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ തൊണ്ണൂറായിരം എന്നുള്ളത് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് അമ്പത്തിനാലായിരം എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് അടച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള അമ്പത്തിനാലായിരം അതാണ് ഇയർ വണ്ണിലും ഇയർ ടൂലും ഇയർ ത്രീയിലും ഇയർ ഫോറിലും ഇയർ ഫൈവിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഓപ്പറേഷണൽ ഇൻകം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് ന്യൂ അസെറ്റ് പുതിയ അസെറ്റ് നമ്മൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സാൽവേജ് വാല്യൂ ഇവിടെ പറയുന്നത് പതിനായിരം അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു കാലാവധി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണ് പതിനായിരം റുപ്പെട്ടി നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പൊ ആ സാധനത്തിന് വിലയുണ്ടാവുക പൂജ്യം അല്ലേ പൂജ്യം ഉറുപ്പ്യ വിലയുള്ള സാധനം നമ്മൾ പതിനായിരത്തിന് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം റുപ്യ നമുക്കവിടെ ലാഭമാണ് ഈ പതിനായിരത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരം രൂപ ടാക്സ് വരും അത് അടച്ചാൽ ബാക്കി ഏഴായിരം റുപ്പ നമുക്ക് ലാഭമാണ് അത് അവിടെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ഓൾഡ് അസെറ്റ് പഴയ അസെറ്റ് പഴയ അസെറ്റ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം അവിടെ ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദാ സോൾഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഫോർ അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് തീരാ ഈ പുതിയ അസെറ്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് കൊല്ലം തികയണത് അപ്പോഴാ ഈ പുതിയ അസെറ്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വർഷം അന്ന് ഈ സാധനം അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ അസെറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് തീർന്നു ഇനി അതിന് വിലയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാധനം അഞ്ഞൂറ് റുപ്യക്ക് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ് ആ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നാൽപ്പതല്ല മുപ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടക്കണം ടാക്സ് അടച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള പൈസയാണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് വരും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നത് കിട്ടേണ്ടായിരുന്ന ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്രിമെന്റൽ അനാലിസിസിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇതിന് കാൽക്കുലേറ്റർ നിർബന്ധം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തത് കേട്ടോ അതിൽ കുറെ സമയം എടുക്കും ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ് വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കയ്യിൽ വന്നു അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യലി ചെലവായത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇയർ വണ്ണിൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇയർ ടൂവിൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് അങ്ങനെ ഇവിടെ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അറുപത്തി എഴുപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഓരോ വർഷത്തെയും ഇൻക്രിമെന്റൽ അനാലിസിസ് കിട്ടി അപ്പൊ പഴയ മെഷീൻ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ലാഭമുണ്ട് പഴയ മെഷീൻ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർഷം എന്തുണ്ട് ലാഭമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടില്ലേ എത്ര ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പി വി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ സെവൻ നമ്മുടെ ആ ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ചാർട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ ഓരോ വർഷത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി വി ചാർട്ടിൽ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂസ് കൂട്ടും അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോ ഈ അറുപത്തി മൂവായിരം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട് അറുപത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ക്ലി